Welcome to the course on Design of Machine Elements. In the last lecture, we have discussed about what is in by design, what is in by engineering. We have introduced the concept of design of machine elements. And we have discussed what is in mean by a, a, a machine element, what is the importance of design. So we have covered all these uh, topics in the last lesson. Today we are going to discuss about different procedures in a design or what are the different factors that has to be considered while designing. So before that we are going to discuss about the design of a simple substance or a simple component that is design of a chair. So when we are designing a component or a element or a machine element or a, a machine first aim is first we have to look for what purpose we are using that machine or for what purpose we are designing that component. So similarly in the case of design of a chair so we know that there are different types of chair. So we are using some plastic chairs, we are using wooden chairs and we are using chairs for uh, chairs in dining hall, we are using chairs in conference hall, we are using chairs in classroom. So depending upon the application, the design will be different. The chair used in a conference hall will not be uh, suitable for chair for using in a dining hall. So the purpose for which the chair is to be designed is an important one. So similarly, if you are designing a mechanism or a machine, the first thing we have to consider is for what purpose we are using that machine. In the end, that is the application in our net to martra mana. I'm going to search it to you machine or mechanics or develop PM but to but chair in the case of the mother and the other in the chair in the very in the simple example I to worry in the design of a chair in the long factors and the concentrate in the end on a purpose in the leather similarly next one whether the chair is to be designed for a grown-up person or a child is then search it to me in the arc and the target then material of the chair, its strength, cost, then aesthetics of the design chair. Aesthetics is the appearance, the comfort, the comfort, the comfort, the aesthetics. So, if you have a chair, you can see that the chair is not a chair. இதே காயிரிங்களையில்லாம் ஏதிரு டிசையின்லும் ஏதிரு மெஷியின்டையாயலும் மெஷியின் எலமெண்டின்டையாயலும் ஏதிரு structureன்று டிசையினாயலும் இத்திரம் பல factors நம்க்கு கண்சர் ரியண்டி வெரியும் அது ஆரியானும் ஆர்க்கு வேண்டியிட்டானும் டிசையின் செய்யிந்து அது நுப்பியுக்குந்தமெட்டிரியல்ந்தானும் அது Vocês the final outcome does not differ much from the initial product. That is, there is already a design that is a modification that is an adaptive design. So, we have to use the scientific scientific knowledge of the scientific knowledge. For example, we have to use an automobile engine. We have to use an internal combustion engine, a four-stroke internal combustion engine. For example, a bike is a 120cc bike. A 100cc. A 100cc is a bike. A 100cc is a bike engine capacity. We have to use a 150cc. A 150cc is a bike engine. A 150cc is a cubic capacity. A total volume is a cylinder volume. So, if we do this, we can do the cylinder and diameter of the cylinder, or the stroke length of the cylinder, or the number of cylinders of the cylinder. So, there is a minor variation, that is a dimension variation. Now, the cylinder is a diameter, or the 
അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഡിസൈനായി അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡിസൈനിലെ ചെറിയ ഒരു ആൾട്ടർനേഷൻ വരുത്തിയാൽ ഒരു പുതിയ ഡിസൈനായി അതിനാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഡാപ്റ്റിംഗ് ഓ എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് അഡാപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ വി ആർ മേക്കിംഗ് സം മോഡിഫിക്കേഷൻ സോ ദാറ്റ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ഡസ് നോട്ട് ഡിഫർ മച്ച് ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസിലോ ഡയമെൻഷനിലോ നമ്പേഴ്സിലോ അല്ല വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇസ് ആണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു എൻജിൻ്റെ പവർ കൂട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാറുണ്ട് ആ കാറിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ സി സി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഇല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസൈൻ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഈസ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ മീൻസ് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയതാണ് അതായത് അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈനിനേക്കാളും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി ഒരു പുതിയ ഡിസൈനിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മോഡൽ കാർ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പ്രൂ ഇമ്പ്രൂവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ മോഡൽ കാർ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറുണ്ട് ആ കാറിൽ എയർ ബാഗ് ഇല്ല ആ കാറിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അതൊരു ന്യൂ മോഡൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിന് നമ്മൾ എയർ ബാഗ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കൂടുതൽ ഇത് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസൈനാണ് അതൊരു ന്യൂ മോഡൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയമെൻഷൻസിൽ മാത്രമുള്ള ചേഞ്ച് അല്ല കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കാം ആ കാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തേഡിലായിരിക്കാം ആ കാറിൽ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽസിലായിരിക്കാം അതിലുപയോഗിച്ച അഡീഷണൽ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ കംഫേർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഒരു എയർ ബാഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സേഫ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് എയർ ബാഗുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സോ എ ന്യൂ മോഡൽ ഓഫ് എ കാർ ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസൈൻ പഴയ മോഡൽ മോഡലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വരുത്തി ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ന്യൂ ഡിസൈൻ ന്യൂ ഡിസൈൻ മീൻസ് വി ആർ എൻറ്റയർലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ എൻറ്റയർലി ന്യൂ വൺ ബട്ട് Uh, we are using existing using existing scientific principles we are designing a new system or a new device appo idine a new design nu parayunnu no scientific invention is involved endha scientific invention illa nu parna pudiyadayitt adinte or technology adinte or science pudiyadayitt on invent cheyandadilla pakshe nelavilulla technology use cheyidittu തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഡിസൈൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ഇൻവെൻറ്റീവ് ഓർ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈൻ ബിക്കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിസ് ഡിസൈൻ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തെ സ്റ്റേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജനറേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് എ കണ്ടക്ടർ കറ കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ
അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റോ കമ്പോണൻറ്റോ മെഷീനോ അതുവരെ ഇല്ല സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ന്യൂ ഡിസൈൻ സോ ഡിസൈൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻറ്റു അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ന്യൂ ഡിസൈൻ ന ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഡിസൈൻ ഇൻറ്റു റാഷണൽ ഡിസൈൻ ഓർ അനാലിറ്റിക്കൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ ഡിസൈൻ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻറ്റു അവർ മെയിൻ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം നൗ ഓൺവേഴ്സ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസ് ഓർ മെഷീൻ ഡിസൈൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ബൈ റാഷണൽ ഡിസൈൻ ഓർ അനാലിറ്റിക്കൽ ഡിസൈൻ സോ ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദർ ബൈ ഡിസൈഡിങ് ദർ ഡയമെൻഷൻ സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദാറ്റ് കോഴ്സ് വി ആർ സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഷാർട്സ് ഓക്കെ വി ആർ സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഷാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഷാഫ്റ്റ് വി ആർ സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് സ്പ്രിങ്സ് വി ആർ സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ബീംസ് വി ആർ സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് കോളംസ് Now, this this figure shows a motor. This motor is running a pump. So, this motor and pump is connected together by a shaft. Okay, so this shaft transmits power from the motor to the pump. So, in a rational design, what we are doing is, we have to calculate the dimensions of some components. For example, if we want to design the shaft, we have to decide the dimensions of the shaft shaft design ennu parayund uddeshikkunnathu endayirikkum shaft inde material theermanikkanam shaft inde dimension etra diameter undennu kandupidikkanam appo ivide namukku ariya nammal oru empirical ikkalla nammade applied mechanics and strength of material strength of material okke padicha equations use cheyidittana nammal diameter kandupidikkunnengil attharam design yana rational design ennu parayund അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പവർ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി വെർ ടി ഈസ് ദ ടോർക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോ ഡി ക്യു സപ്പോസ് വി ഹാവ് ഡിസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് വി നോ ദ വി നോ ഹൗ മച്ച് പവർ ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോർക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് ടോർക്ക് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇക്വേഷൻസ് ഫ്രം ബേസ്ഡ് ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് we have to decide the diameter d such that it should transmit a torque t as well as power p while the shear stress should not exceed the allowable limit nammala material corresponding at a allowable shear stress undavum shear stress a paridil kudal koodan paadilla appo nammal diameter choose cheyina samayathu diameter kandupidikkuna samayathu shear stress kudal avan paadilla but it should transmit the required amount of torque t and power so using this equation we can calculate the diameter of the shaft d such a method of design is known as rational design so rational design la ellam calculations equations non equations use edittana nammal ella diameters allengil dimensions calculate cheyindu adinu rational design allengil analytical design nu parayund next one is empirical design empirical design is based on empirical formulas is are based on experience and experiments എന്താണ് എംപിരിക്കൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് മൂലം എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചില റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെയാണ് എംപിരിക്കൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് മഫ് കപ്ലിംഗ് നിങ്ങൾ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മഫ് കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് ഓർ മഫ് കപ്ലിംഗ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ മഫ് കപ്ലിംഗ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഫ് കപ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് മഫ് കപ്ലിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക മഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഡി ഇസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ സോ ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എംപിരിക്കൽ റിലേഷനാണ് എൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് എക്സ്പീരി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഒരു റിക്വയർഡ് മഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എന്നുള്ള വാല്യൂലേക്ക് നമ്മളെത്തുന്നത് അതേപോലെ ടോട്ടൽ 
തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഈ എംബിരിക്കൽ റിലേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് റാഷണൽ ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എംബിരിക്കൽ ഡിസൈൻ വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എല്ലി ക്വൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഈ സ്ലീവ് മഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ കാണുന്ന സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എംബിരിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻസ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ വായിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജനറൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് സോ ജനറൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ ഡിസൈനിങ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഡിവൈസ് ഓർ മെക്കാനിസം ടു ബി യൂസ്ഡ് സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ഡിവൈസ് ഓർ മെക്കാനിസം ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് സോ ദിസ് വുഡ് ഡിസൈഡ് ദ റിലേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്റ്റൻറ്റ് എലമെൻസ് വാട്ട് ഡിവൈസ് ഓർ മെക്കാനിസം മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫ്രം വൺ ഷാഫ്റ്റ് ടു അനദർ ഷാഫ്റ്റ് ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഷാഫ്റ്റ്സ് So, we have the different options. So, in this figure, you can see there is a belt drive. This is a belt drive. This is a gear train or uh, sorry, not belt chain drive. And this is a gear drive. So, in this belt drive, power is transmitted from this pulley, from the smaller pulley to the larger pulley. In this chain drive, power is transmitted from one sprocket. This is a sprocket. One sprocket to another sprocket. In this sprocket. power is transmitted from one smaller gear pinion to the larger gear so we have to choose for transmitting power from one shaft to another shaft we can choose any of these three mechanism appo namukku ariya nammale floor mill ile adayathu ari godambu okka podikkan ubhikkana mill gal la nammal ubhikkunnathu chain drive aanu rendu pulli undayirikkum adine connectirulla chain drive aanu use cheyyunnathu പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ നമ്മുടെ ബൈ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിൽ ബൈക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈക്കിൽ എൻജിനിൽ നിന്ന് ഒരു വീലിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് വീലിനും ബാക്ക് വീലിനും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എൻജിനിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് വീലിനും ബാക്ക് വീലിനും കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല എൻജിനിൽ നിന്ന് ബാക്ക് വീലിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെയിൻ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയിനാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തല്ല അവിടെ നമ്മൾ ബെൽറ്റല്ല ആ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനിൽ നിന്ന് ബാക്കിലുള്ള വീലിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ചെയിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയിനാണ് ബെൽറ്റല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻ്റ് എന്നുള്ള കേസ് ഇതേപോലെ പല മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ക്യാം ഉണ്ടായിരിക്കാം സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം നട്ട് ബോൾട്ട് ഏതാണ് വേണ്ടത് ഏത് ഡിവൈസാണ് ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻ പാർട്സൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഈസ് മെറ്റീരിയൽ സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് അത് അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ കോസ്റ്റ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് സം മെറ്റീരിയൽസ് ആർ വെരി കോസ്റ്റ്ലി സം മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ചിലതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് സം മെറ്റൽസ് ഓർ സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് സ പ്ലാസ്റ്റിക് സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു സം യൂസ് സം കോമ്പോസിറ്റ്സ് സോ അത് ഏത് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ എലമെൻസ് സോ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് മെഷീൻ ആസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു സം യൂസബിൾ വർക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെ സം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദീസ് എലമെൻസ് ആൻഡ് സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദ ഫൈനൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ മേജർ കൺസേൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഡിസൈൻ
welding sheet metal process there are different types of manufacturing method so we have to choose which type of manufacturing method we have to choose for example consider the case of a automobile engine the cylinder block mainly the cylinder block is casted karena cylinder block il complicated aitla chella shape gal verunnundu adile cylinder block il piston move cheyanalla space vena cylinder block il aa complicated shape okka kittanam engil casting aanu etham suitable aitla process so method of manufacturing the components and their assembly so depending upon the manufacturing process we have to choose the material and we have to choose uh, the machining process and then how will it op- operate how our mechanism or machine will operate endokeyana inde operation chela machines direct just on switch on cheyidal adinde operation poornamayittu nadakkum chela machines il vera tarathil irikkum for example nammude car കാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം നമ്മളതിൽ ബ്രേക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ വിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് അത് ഓരോ മെഷീനിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ മെക്കാനിസത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു കമ്പനി ഹാർവസ്റ്റർ അതിലൊരു കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മെതി യന്ത്രമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ആവില്ല കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ അല്ല ഒരു ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ അല്ല ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഓപ്പറേഷൻ അതൊരു സി എൻ സി മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും സോ ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ദിസ് ആൾസോ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ സോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയർ വൈൽ ഡിസൈനിങ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മാക്സിമം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പോൾ മാക്സിമം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കണം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രിബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വേണം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട് റിലയബിലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫെയിൽ വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ ഡിസൈനെ മാക്സിമം എപ്പോഴും വിശ്വാസ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഫോർ എറേഴ്സ് the design should be made in such a way that the errors has to be rectified immediately if you are uh, designing a milling machine uh, or either is a lathe and if there is any problem that has to be inspected and corrected very quickly and similarly maintenance maintenance should be very fast cost and aesthetics of the design product aesthetic means its appearance and comfort uh, if you are designing a chair ഇറ്റ്സ് ഏസ്തെറ്റിക്സ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നല്ലതായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഏസ്തെറ്റിക്സ് സോ ദീസ് ആർ ദ ജനറൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം മെറ്റീരിയൽ ഫോഴ്സ് സാക്കിങ് ഓൺ ദ എലമെൻസ് സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫൈനൽ വെയ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പറേറ്റ് റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏസ്തെറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ designed product so next we are going to discuss discuss about basic procedure of design of machine element basic procedure of design of machine element so now we are interested in basic machine elements so every machines are composed of different types of small elements so how we can what are the ba- what is the basic procedure in the design of a machine element the first procedure is the specify the function of element what is the function suppose if you are considering a machine element a bolt so the function of the bolt is for fastening fastening means for joining two parts we are using nut and bolt arrangement for joining two components suppose the our machine element will be a gear so what is the function of that element the gear is used for transferring uh, power or torque so that is a function we have to first we have to id know what is the function we have to specify the function of the element where it is employed where it is using where we are using that uh, element second one is determine the forces acting on the element suppose we are, uh, our machine component is a bolt so how much force will act on that bolt so based on that we have to decide the cross sectional area of that bolt namu strength of material course le namu padichirunda tension test load apply cheyumba endha sambhavikkunna korcha samayam kazhiyumba adu failure avunu break avunu fracture avunu 
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബോൾട്ട് ഒരു മെഷീൻ കമ്പോണൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോൾട്ടിൽ എന്തായാലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ആ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആ മെഷീനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ആ മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് സിമിലർലി ഏത് മെഷീൻ എലമെൻറ്റിലായാലും ദ ദ എലമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വിസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് So next one is select suitable material for element. So which material has to be used? Whether that uh, material is depending on the factories, it depends upon cost. Cost of the material. It depends upon the machining process, manufacturing process. It depends upon strength. Okay. ചില മെറ്റീരിയൽസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എളുപ്പം ചില മെറ്റീരിയൽസ് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ ലേത്തിൽ മെഷീൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസിങ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ സ്ട്രെങ്ത് വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ സംടൈംസ് വി നീഡ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് വെരി ഹൈ സ്ട്രെങ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ഹ് ടു ചൂസ് സം അലോയ്സ് ഓക്കെ സോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരാമീറ്റർ സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മെഷ് ലെയ്ത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം കട്ടിങ് ടൂൾ കട്ടിങ് ടൂൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കട്ടിങ് ടൂൾ ഉണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ എച്ച് എസ് എസ് കട്ടിങ് ടൂൾ ഉണ്ട് കാർബൈഡ് ടിപ്പിഡ് ടൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ മെഷീനിങ് ചെയ്യ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത്തരം കാർബൈഡ് ടിപ്പിഡ് ടൂളോ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ ടൂളോ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ആ വാട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ മെറ്റീരിയൽ ദെൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫെയിലിയർ മോഡ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ മോഡ് മീൻസ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ഫോഴ്സസ് എക്സീഡ്സ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് വാല്യൂ ആ മെറ്റ് എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ആവാം ഫെയിലിയർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊട്ടിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഉദ്ദേശിച്ച ആ പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഫെയിലർ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണോ എന്ത് വേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പർപ്പസ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയിൽഡ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫെയിലിയർ മോഡ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് സോ അറ്റ് വാട്ട് സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ സോ നമ്മൾ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് അതിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുകൂടി നമുക്ക് അറിയണം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വാ ഹൗ ഇറ്റ് ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ ബൈ ഫ്രാക്ചർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഡക്ടേൽ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ ഈൽഡ് ബൈ ഈൽഡിങ് ഓക്കെ സിമിലർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ജോമെട്രിക് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് സോ ഹൗ വിൽ ഡിസൈൻ ദ ജോമെട്രിക് ഡയമെൻഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈൽ സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് കോപ്പർ ആണെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോൾട്ടിനാണെങ്കിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ സേഫ് ലിമിറ്റ് അലോബിൾ ലിമിറ്റ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് മെഷീൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ആ ഡയമെൻഷൻസിനുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതിനാണ് മോഡിഫൈ ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർ അസംബ്ലി ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ കാരണം നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മെഷീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് എ ബോൾട്ട് ഇൻ എ മെഷീൻ അപ്പോൾ ബോൾട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ബോൾട്ട് മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കുക
അതായത് ബ്രേക്കേജിനുള്ള ഈൽഡിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ഫൈനലി വിൽ പ്രിപ്പയർ ദ വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയിൻ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ദ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷുഡ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒരു മെഷീൻ കമ്പോണൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് സോ ദ ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് മെഷീൻ ഡിസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിറ്റർമിൻ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എലമെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എലമെൻറ്റ് ദെൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഫെയിലർ മോഡ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ദെൻ ഡിറ്റർമൈൻ ജിയോമെട്രിക് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ദെൻ മോഡിഫൈ ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർ അസംബ്ലി ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ചെക്ക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് and the next one prepare working drawing of element okay now next we are going to discuss about three terms that is design stress working stress and factor of safety so we have already studied about factor of safety in the course applied mechanics and strength of material now we are again uh, briefly reviewing that concept so what is mean by design stress so the stress allowable for designing a machine element by considering all possible modes of failure is called design stress that is depending upon the material there will be an allowable stress there will be an allowable shear stress and allowable normal stress allowable stress ennu parayundu namukku ariya stress ennu parayundu force per area newton per mm square ആ മെറ്റീരിയലിന് മാക്സിമം എത്ര സ്ട്രെസ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെയാണ് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പോണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലോബിൾ സ്ട്രെസ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല സോ ദ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്ട്രെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ കൺസിഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ഒരിക്കലും ഈ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇസ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആക്ച്വൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് അണ്ടർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ സപ്പോസ് വി ആർ ഡിസൈനിങ് എ ബോൾട്ട് ഒർ എ ഗിയർ ഒർ എ ഷാഫ്റ്റ് സപ്പോസ് കൺസിഡർ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റ് so we are designing a shaft considering that the maximum stress that is allowed is 40 mega pascal or 40 newton per mm square appo nammal endu cheyyum nammal design cheyyum nammada component design cheyyum appo design stress endu parayunnathu ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കലാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ആ ഷാഫിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതാണ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ദെൻ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആക്ച്വലി അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മെഗാ പാസ്കലാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടും എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആക്ച്വൽ കേസിൽ അത്ര ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മെഗാ പാസ്കലോ ഇരുപത് മെഗാ പാസ്കലോ ആയിരിക്കും സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് അണ്ടർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ വൈൽ ഡിസൈനിങ് എ മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് so and design stress is also known as a maximum working stress eppolum operating condition le design stress ne kaattilum koodal aavade nokkanam orikkalum adile design stress ne kaattilum koodal stress induce cheyan nammal permit cheyan paadilla so the maximum possible working stress should be equal to design stress so for ensuring safety we are considering a factor known as factor of safety appo namukku maximum reserve strength kodukanam റിസർവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മെറ്റീരിയൽ ഫെയിൽ ആവാൻ പാടില്ല മെറ്റീരിയൽ ഫെയിൽ ആവാൻ പാടില്ല മീൻസ് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസിന് 
എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസിന് പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മെഷീൻ കമ്പൗണ്ട് ഒരിക്കലും എത്താൻ പാടില്ല അപ്പം അതനുസരിച്ച് അതിനുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ വൈൽ ഡിസൈനിങ് എ കമ്പോണൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ടു പ്രൊവൈഡ് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് റിസർവ് സ്ട്രെങ്ത് ദിസ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സോ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ദ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഫെയിൽ ബൈ യിൽഡിങ് യിൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലോങ്ങേഷൻ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ തിരിച്ച് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള യിൽഡിങ് എലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് യിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഫെയിൽ ബൈ ഫ്രാക്ചർ സോ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ മാക്സിമം യീൽഡ് സ്ട്രെസ് വരെയാണ് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയലിൽ മാക്സിമം അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് വരെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രാക്ചർ ആവും സോ വാട്ട് ഇസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് ഡി യിൽഡ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫോർ എ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ and factor of safety for a brittle material is ultimate stress divided by design stress okay appo endinaani factor of safety ubhayikunde namukku eel for example we are considering a material which is having a yield stress of 100 newton per mm square so 100 newton per mm square is the yield stress so if you are considering a factor of safety as 2 factor of safety 2 endu consider cheyanengil 2 ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കണം അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മൾ അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ മാത്രമേണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ മാക്സിമം പക്ഷേ ഏത് വരെ പോകാം ഹൺഡ്രഡ് വരെ പോകാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് വരെ പോകില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇഫ് ആർ ടേക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആസ് ടു ദർ ഇസ് എ റിസർവ് സ്ട്രെങ്ത് നൂറ് വരെ പോകാമെങ്കിലും നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി രണ്ടെടുത്തത് കാരണം ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എത്തായി മാറി അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയി സോ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ഫോർ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഫോർ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വി ക്യാൻ എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദി സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വിൽ നോട്ട് റീച്ച് ദ ഈൽഡ് വാല്യൂ ഓർ ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ നോട്ട് ഫെയിൽ so these are the basic things uh, in design of machine elements so today in this lecture we are discuss about general consideration in machine design the procedure of general procedure of design of machine elements we are discuss the working stress design stress and factor of safety and the, from the next lecture onwards we will start to discuss about design of some basic machine components thank you